Dangerous Wine Tycoon, Fall in the Extraordinary Girl, Part 6 Nag-alangan pa itong sabihin. When you are in bed together? She replied. You don't have to worry. Sanay na ako sa ganyang usapan dahil madalas yung pag-usapan ng mga kasamahan kong lalaki. Those women make me feel empty. It's always sex and glamour. Well, I prefer dates like this. Away from praying eyes of the press. That's why you're different. After ng dinner, uminom sila ng wine habang nakatanaw sa labas habang umuulan. This is a perfect date, Shanika. Thank you. I did nothing but drink your wine, eat your food, and talk. It doesn't matter. Tinitigan siya ni Cyrus. You look beautiful tonight. You are the one who's perfect. Thank you for making me feel special. You are special, Shanika. Inilapit ni Cyrus ang mukha nito sa kanya. I don't want this to be our last date. Do I get a kiss on our first date? Ginaya niya ang mga napapanood niya sa TV. Ipinulupot niya ang kanyang mga kamay. Sa leeg nito, his mouth was so warm against her. He tasted the head wine and raw masculinity. Naramdaman niya ang kuryenteng dumadaloy sa kanyang buong katawan. She loved the feelings. Her blood was ringing in her ears. Isang reaksyon na nakukuha lamang niya kapag nagko-cover siya ng balita. Only she didn't feel any danger. He made her feel safe and contented. Only she wanted more. She knew he could offer her more. If only he did not stop kissing her. He kissed the tip of her nose. I have to stop now, babe. You are sucking the life out of me. With just a kiss. He said with a laugh. Is that bad? Tanong niya dahil sa curiosidad. No, it's perfect. Sinong ide-date niyo sa darating na charitable ni mama? Tanong ni Leo habang nasa acupuncture session ang grupo nila sa bahay ni na George mula ang kanyang mga politiko ni Leo kaya madalas magdaos ng charitable ang mama nito at hindi maaaring mawala ang kabarkada nila sa ganoong okasyon. Of course, it's Colen. Sagot agad ni Tyron. Dating matinik na playboy ito, pero ngayon ay eternally loyal ito sa nobyang si Colen. Oras daw kasi na nahuli itong nagtaksil ng nobya o kahit tumingin ito sa ibang babae, itadad na rin ito Nang pino. Hindi ko pa sigurado ang akin. Titingnan ko pa. Sabi ni Dominic. Saan? Sa phone book mo? Tuwing mag-dedate ito ay lagi na lamang na mo problema ito kung sino ang i-dedate dahil sa dami ng mga babae nito. Why don't you ask Tim to develop a special software just for you? Yung pwede mong i-electronic raffle ang lahat ng babae mo. Kansaw rito ni George. Offer it to Jackson as well. Sabi niyang hindi maitago ang ngiti. No thanks. I'm more organized than Dominic. Alam ko kung sino ang dapat i-date. Depende sa okasyon. Kampanting sabi ni Jackson. Tulad ni Dominic ay wala pang plano ito na magseryoso sa isang relasyon. Ikaw, sino naman ang ide-date mo, George? Tanong ni Dominic. Siyempre si Lara. Kapatid mo? Sabi ni Tyron. Kasunod niyon ay umugong ang malakas na tawanan. Wala silang pakailam kahit tagta din sila ng maliliit na karayom sa katawan. 
I'm trying to present her to the polite society. Paliwanag ni George. Mas gusto pa kasi niyang manood ng anime, maglaro ng computer games, at tilian ang mga kung sino-sinong Asian superstar. Gusto kong magmature siya. He could imagine George's little sister, Lara. She looked like a pretty tame and fragile Japanese doll. Pero batang isip pa nga ito. Ayun dito, hindi raw ito nakikipag-date kung hindi lang din naman kahawig ni Uchiha, Sasuke o ni Yu-Gi-Oh ang makakadate nito. Enough of being a responsible brother, George. Jackson advised. Bibigyan na lang kita ng babae kung wala kang mahanap. Umungol si George bilang protesta. Oo nga naman, George. Hayaan mo si Lara sa gusto niya. Eventually, magmamature din yan. Marirealize niya din yun. Sabi niya, How about you, Cyrus? Tanong sa kanya ni Leo. Hindi ko pa sinasabi kay Shanika pero sa palagay ko isasama siya. Hindi lang kami masyadong magtatagal dahil may importanteng protest rally siya na i-cover kinabukasan. I have to take her home right away. You are really serious with her, aren't you, man? We've been dating her for almost three weeks now at hindi ka na tumingin sa ibang babae. Puna ni Tyron. Ang sabihin mo, halos hindi siya kumukurap kapag magkasama sila ni Shanika. Nangangan siya ang nadagdag ni Jackson. Kaya lang, dapat na nasirusohin mo siya. Hindi ko pa siya girlfriend. Sabi ni Cyrus sa tinig na may halong panlulumo. Dahil hindi mo pa sinasabi sa kanya kung anong nararamdaman mo para sa kanya. Sabi ni George, Nasa nang Cyrus nakakilala namin na mabilis pagdating sa mga babae? I want to take things slowly with Janika. Ayoko siyang madaliin. Mas gusto ko na sure kami sa feelings namin sa isa't isa bago kami pumasok sa totoong relasyon. Bahagyang ngumiti si Cyrus. He did not mind even if Shanika was not officially his girlfriend yet. Sapat nang masaya siya kapag magkasama sila. Marami silang common interest. Marami rin silang pinagtatalunan. Masarap ka usap ito. She was intelligent. Hindi sila mauubusan ng paksa ng pag-uusap kapag nagtatalo sila. Hindi ito naiilang sa mga sensitibong paksa gaya ng relihiyon, politika, at sex. Dahil na rin siguro lumaki ito at nabubuhay sa mundo ng dominahan ng mga lalaki. Hindi ito katulad ng ibang babae na ang gusto lamang ay makipagtalo. Nakikinig ito sa paliwanag. Sa kabila niyon ay napaka-innocente pa rin ito. He found that innocence refreshing. Wala naman kayong date ni Shani ko ngayon at bukas, ba? Diba? Tanong ni Jackson. Let's play Lock Rose tomorrow. Matagal na tayo hindi lumalabas. Pas mo na ako, guys. Kailangan kong umuwi ng maaga. Sabi ni Cyrus. Teka, anong nakain mo at uuwi ka ng maaga? Matutulog ka? Samantalang sa ating lahat ay ikaw ang matatag sa puyatan. Kulat na sabi ni Tyron. Hindi niyo ba alam? <laughs> Lagi niyang ipinagluluto ng lunch si Shanika at pinagbabaunan araw-araw. Pagkukwento ni George. <laughs> Last week nga nagpaluto ng sushi yan kay Lara para gawa ng bento lunch box si Shanika. Diyos mio! Hindi hindi ko ipagluluto ang isang babae. Mariing sabi ni Jackson. Siguro, ibibili ko siya ng restaurant pero hindi ko siya ipagluluto araw-araw. Kung tutuusin, maliit na bagay lamang iyon kumpara sa nagawa ni Shanika para sa akin. She made me a better man. Walang kumontra sa sinabi niya. Alam ni Cyrus, gusto rin ng mga itong 
makakita ng isang babaeng kagaya ni Shanika. Ano yan, Shanika? Mukhang masarap yan ah. Uy ka ng kanyang ninong Jun. Nadatnan siya nitong kumakain ng tanghalian. Shrimp rolls and tomato mousse. Sagot ni Shanika. Tikman nyo, ninong. Alok niya. Itatapos lamang ng coverage niya. Kaya sinamantala niya ang pagkakaroon ng bakanting oras para kumain. Tinikman nito ang pagkain. Aba, masarap nga. Ikaw ba ang nagluto niyan? Mabuti naman at sa wakas ay natuto ka ng magluto. Hindi po ako nagluto nito. Pabaon to sa akin ni Cyrus. Halos araw-araw siyang ipinagluluto ng binata ng tanghalian. Kung hindi siya nito sinasadya sa opisina o sa kondo, ay ipinadadala nito sa assistant nito. Sinisigurado nitong hindi siya magugutom. Talaga? Si Cyrus ang nagluto nito? Tila, hindi makapaniwalang sabi ng ninong niya. Hanga ako sa boyfriend mong iyan. Mahagi 20 years na kaming kasal ng ninang mo pero ni minsan ay hindi ko pa siya naipagluluto. Sinika niya ito. Ipagluto mo naman si Ninang, Ninong. Do you know that it's better than diamond rings? Pakiramdam namin ay magandang maganda kami kapag ipinagluluto kami ng lalaki. Habang sumusubo siya nang niluto ni Cyrus, pakiramdam ni Shanika ay mas maganda pa siya kaysa sa kahit sinong beauty queen. Ikaw, ipagluto mo na ba siya? I care for him. Gusto kong mabuhay pa siya ng matagal. Kumalakha kito. Kitchen nightmare ka nga siguro. Teka, di ba magla-lunch ka kasama ng papa at kuya mo? Bakit kumain ka? Para sa akin, mas masarap ang luto ni Cyrus. Sa kasayang ang pagkain kung hindi kakainin. Pinaghirapan niya ito para sa akin eh. Ayon sa mga kaibigan nito, ay gumaykising si Cyrus ng maaga para lamang ipagluto siya. Anong ginagawa ko? Ibigay mo na lang yan sa akin. Naku, Nino, hindi pwede dahil baka magayuma ka. Siya kasi ay nagayuma na ni Cyrus. Hindi na ito maalis sa kanyang isip at puso. Kahit sa pagtulog niya, ay laman ito ng kanyang panaginip. Mamaya ay magde-daydream ka kay Parin Cyrus. Malilate ka na naman sa date niyo ng papa mo. Baka masarmonan ka nun. Eksaktong alas dosi ng tanghali, dumating si Shanika sa Sogo Hotel. Nadatnan niya roon ang papa at kuya niya. Hi pa. Wasiglang bati ni Shanika rito. Humalik siya sa pisngi nito at bumaling siya sa kuya niya. Kamusta ang gisahan sa kongreso, kuya? Okay lang. Murder ka na. Utos nito. Chicken salad and terrier. Sabi niya sa waiter nang lumapit ito. Busog pa siya sa luto ni Cyrus. Yan lang ba ang kakainin mo? Tanong ng kuya niya. Chocolate cake. Dagdag ni Shanika bilang dessert. So... Do we have another heart-stopping project? The drug cartel exposed was a success. Pinag-usapan din iyon hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa mga international arena. Nagsasagawa na ng sariling investigasyon ng kongreso. Wala pang bagong in-depth report sa ngayon. Sagot ng kuya niya. Is it true that you are dating Cyrus Anger? Sabat ng kanyang papa. Saglit na pinag-isipan niya ang isasagot niya. Yes pa, we are dating. Sagot ni Shanika. The corner of her father's lips twitched. Ibig sabihin yun, kinokontrol nito ang galit nito. Your brother told you to stay away from him. Bakit hindi ka sumunod? He is just a playboy pa. Hindi siya kriminal. Sa kamatanda na ako, I know what I'm doing. Cyrus and I got along. He's nice and intelligent guy. You will like him once you get to know him. 
mabait siya dahil hindi pa niya nakukuha ang gusto niya. Maanghang na sabi ng kuya niya. You don't know him personally to judge him. Ang nakikita lamang ng mga ito ay ang mga nakasulat sa mga magazines at scandal shits. Walang alam ang mga ito sa tunay na nararamdaman ni Cyrus. When he told her that he felt empty with those girls he used to date, she knew he was a lonely man. She wanted to feel the emptiness in his life. Kapakanan mo ang iniisip namin. Mariing wika ng kuya niya. Thanks, but I can handle this. Pinagkakatiwalaan niyo ako sa mga sensitive reports. Ilang beses ko nang naisugol ang buhay ko. Kung tutuusin, mas maliit na problema si Cyrus. Walang masama kung magdetate kami. Umaasa ka bang seseryosohin ka niya? Get real, Shanika. Noong una pa nga lang ay nagtaka na ako kung bakit kanya i-dinitate. Kung yung magagandang babae ay nauuto niya, lalo na ikaw. Dagdag na sabi nito. Parang may dumagaan sa mabigat niyang dibdib. Bakit? Dahil hindi ako maganda according sa standard meter mo. Wala na akong karapatan na seryosohan ni Cyrus. Just because I'm not a supermodel or Hollywood star type. She felt insulted. Wala ba siyang karapatang maging masaya? Isa pa, wala bang konsiderasyon ito sa nararamdaman niya? Kung gusto nitong sabihin sa kanya na hindi siya kagandahan, hindi siya dapat tapakan nito. Your brother is right, Shanika. Hindi ikaw ang tipo ng babaeng tototohanan ng lalaking iyon. Sabi naman ng kanyang ama. Pakiwari ni Shanika ay pinukpok ng malaking maso ang kanyang puso. Pati ito ay mababa ang tingin sa kanyang pagkatao. Gusto ni Shanika ang magprotesta. Pero pinili na lamang niyang manahimik. Ano nga bang laban niya? Sa mga ito. Kung seryoso sa sayo, pupunta siya sa bahay natin. Uwi ka ng kuya niya. Huminga si Shanika ng malalim. Excuse me, I will just go to the latest room. Sabi niya in a controlled voice. Umalis na siya bago pa matagdagan ang pang-iinsulto ng kuya niya. Nang makarating si Shanika sa ladies room, ay nagkulong agad siya si isang cubicle at doon umiyak ng umiyak. Noong bata pa siya, ay nagagalit ang kanyang papa kapag umiiyak siya. Wala raw itong anak na iyakin at mahina. Natuto si Shanika ang kontrolin ang mga luha niya kapag kaharap niya ang mga ito. Umiyak lamang siya kapag nag-iisa na siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko para ma-appreciate ako. When will you appreciate the real me? Tumunog ang kanyang cellphone. Sinagot niya iyon dahil si Cyrus ang tumatawag. Gusto niyang makausap ito. Baka sakaling gumaan ang kanyang pakiramdam. Hello? Shanika, hey, are you crying? Tanong nito. Hindi, masakit na ang lalamunan ko. Palusap ni Shanika. Yung totoo. Kasama ako nagla-lunch, sino pa pati kuya? Nalaman nilang tungkol sa akin at nagalit sila? Hula ni Cyrus. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Mahinang sagot ni Shanika. Pero hindi iyon ang iniiyak niya, kundi ang kawalan ng mga ito ng kumpiyansa sa kanya. Na parang ubod siya ng pangit. Hindi siya katulad ng mga model type. Pero maganda siya. Cyrus said so. He said she was like a little doll. Masarap daw siyang titigan dahil paganda siya ng paganda. Hindi ba nakikita ng papa at kuya niya ang nakikita ni Cyrus? Huwag ka nang umiyak. Ayokong umiiyak ka dahil sa akin. 
pupunta ko riyan. Kakausapin ko ang papa at kuya mo. Pupunta ka rito? Pero... Don't worry. I'm sure they won't skin me alive. Pagkatapos mag-retouch ng makeup, ay bumalik na siya sa mesa. Gumamit siya ng eye drop para hindi mahalata ang pamumula ng kanyang mga mata. Ano kayang gagawin ng mga ito? Kapag nakaharap na si Cyrus, hindi kaya maghoramentado ang mga ito? Good afternoon. Napalingon silang magkaama sa direksyon ni Cyrus. Magkahalong tuwa at kaba ang naramdaman ni Shanika. Pero kalmado siya dahil alam niyang kakampi niya ito. I did not expect to see you here, Shanika. Sabi nitong kunwari ay hindi nito alam na nandoon din ang papa at kuya niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay at hinalikan iyon. I'd like, I'd like you to meet my family. This is my father. Mark Estrada, and that's my brother, Desmond. Sire's anger, sir. Kinamayan nito ang dalawang lalaki. Join us, young man. Wika ng kanyang ama in a very polite way. Thank you, sir. Your newspaper is the first paper I read every morning. I like the balance reporting. The news are now sensationalized. He was trying to charm her father. Bahagyang umaliwalas ang mukha ng kanyang papa. Gusto nitong napupuri. It's nice to know that you are intelligent reader. Ngumiti si Cyrus. Pagkatapos, ay bumaling ito sa kuya niya. Desmond, right? Your drug cartel exposed was a bomb. Congratulations. Puri ni Cyrus sa kuya niya. Kahit dapat ay dito mapunta ang credit. Thanks. So, what do you do, Mr. Anger? Tanong ng kuya niya. I run Valle de Esperar. It's a family-owned winery in France. Oh, really? I'm more familiar with your escapades with women. Pasaring dito ng kuya niya. Napapikit si Shanika. Talagang mainit ang dugo nito kay Cyrus. That's history. I'm dating your sister now. Yes, you are dating her until she becomes part of your history. Tumigas ang anyo ni Cyrus. Your sister is a special woman with unique beauty. I highly doubt she would just be a part of history. We are dating seriously. Mabuti at nakita ko kayo ngayon. Ipapaalam ko sana si Shanika. Gusto kong formal na umakit ng ligaw sa kanya. Pwede ba akong dumalo sa bahay niyo? At pwede ba ngayong weekend? At dito na po nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Subay-subay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.